¿Alguna vez te has montado en una montaña rusa? ¿Con sus subidas, sus bajadas? Pues bien, esa es la sensación que he tenido al leer el libro del que vamos a hablar hoy. Soy Miguel Bravo y te doy la bienvenida a Libros de Magia. Hoy vamos a hablar de Engaños de Salón, de Guy Hollingworth. Este libro me lo ha prestado el Círculo de Ilusionistas de Cantabria, que tiene una biblioteca ahí súper excelente con la que yo empecé en la magia, así que agradezco mucho que me lo hayan vuelto a prestar, porque yo este es un libro que me lo leí hace muchísimo, cuando casi estaba empezando en la magia, y pensé, este libro es basura, porque es muy difícil. Y a lo largo de esta review vais a ir viendo cómo esa dificultad bueno, ha ido disminuyendo con los años, pero aún así se mantiene y no es un libro para cualquiera. El libro es un libro de tapa dura, editado por la editorial Páginas Libros de Magia. No obstante, esta es la edición anterior, porque ahora han hecho esta edición, que es mucho más elegante y más parecida al original. El autor es Guy Hollingworth, es un mago británico súper elegante. Yo tuve la oportunidad de verle en Magialdia, en una de sus conferencias, donde explicó algunos de los efectos aquí descritos y que yo apunté en mi libreta y que jamás realicé por su dificultad y porque al final uno toma apuntes y no sabe después qué narices puso ahí. Pero bueno, después de leerme este libro he podido repasar algunas de estas ideas. Y como en otras reviews que he hecho he estado hablando en detalle de cada capítulo, de cada juego que se hace, en esta voy a ir un poco más abierto porque hay muchísimos juegos y demás y me gustaría hablar un poco en general de cada capítulo. No obstante, tenéis creo que en la página de Páginas Libros de Magia, en la página web, el índice para saber un poco qué es lo que tiene más en detalle. Empezamos por el primer capítulo. Y no estoy hablando del capítulo número uno, estoy hablando del prólogo. Si tienes este libro y no te has leído el prólogo, porque hay gente que se salta del prólogo, léetelo otra vez, porque en él se encuentra posiblemente la rutina más comercial, más sencilla y más chula del libro. No digo que sea la más buena, pero sí que es un juegazo que si se pasa desapercibido te vas a arrepentir, porque es un juego de carta vudú. Lo que haces a una carta le afecta a otra y es un juego súper sencillo y súper comercial. Yo creo que es de los juegos más aprovechables del libro cuando no eres una persona que le guste mucho la técnica. Y ya pasando del prólogo, que siempre recomendaré leer aunque no haya un efecto escondido, pasamos al capítulo número 1, en el que se habla de una técnica para hacer los ases vueltos, o las cartas vueltas, en este caso son reyes, y es un juego súper visual, que este sí que pude verlo en la conferencia, en el que las cartas se colocan de dorso al espectador, se va agitando y se van girando, de una forma súper visual. No es fácil, pero es bastante asequible y es una técnica divertida de practicar. Además es que no es solo para ese juego, esa técnica te sirve para otros efectos que también explica, así que una maravilla. Después de un prólogo excelente que te sorprende y te deja encantado y un pedazo de primer capítulo con una técnica súper divertida de practicar, bajamos en picado al segundo capítulo. Y no digo que el capítulo sea malo o sea un mal libro o lo que sea, hablo de que no me creo que esto se pueda hacer en persona. Son efectos súper complicados, son efectos de traje, de... hay que llevar chaquetas, son de bolsillos, un montón de técnicas y yo realmente necesito ver todos estos efectos en acción, no he visto ninguno de ellos, en YouTube no los he podido encontrar y necesito verlos para saber que esto lo hace alguien, porque te pones a practicarlo, las explicaciones son muy densas, al final te pierdes y no son efectos que yo creo que nadie saque partido y no son tampoco de estos efectos que puedes leer tranquilamente y bueno, te entretienes entendiéndolo, porque es un poco lioso, así que hay que leérselo varias veces, practicarlo con las cartas encima y al final dices ¿Para qué he perdido el tiempo leyéndome este capítulo? Aún así, creo que es interesante y si te gusta la cartomagia de salón, con gente más bien lo que llamaríamos parlour, ¿no? Pues yo le daría una oportunidad, pero yo por lo menos me lo he leído, he probado un poco, pero ya está. Pasamos al capítulo 3 en el que se nos enseña cómo utilizar un clip en la cartomagia de una manera muy especial. Es una, un concepto interesante, se puede sacar mucho partido, no obstante yo considero que no le voy a sacar nunca partido, no me parece que sea de las mejores cosas del libro y que la mayoría de ideas que se pueden sacar de aquí se podrían hacer sin usar las técnicas que él propone, que al final, aunque puedan parecer más sencillas, te complicas la vida. Así que si usas técnicas de toda la vida de la cartomagia, pues lo vas a conseguir igual de bien. Y esto es simplemente una cosa experimental, que está chula, jugar con ella, pero ya está, aquí se queda. Nos encontramos en la parte baja de la montaña rusa y poco a poco empieza a subir de nuevo con un capítulo llamado Intermedio, en el cual nos explica técnicas, técnicas cartomágicas de mayor o menor dificultad, que bueno, si te gusta a ti jugar con 
con las cartas, probar tu técnica y machacarte los nudillos trabajando con las cartas, pues te van a gustar. Hay saltos, cambios de color, etc. Yo creo que está bastante divertido. No es quizá lo más aprovechable del libro, pero por ejemplo hay un salto que me recuerda un poco a algo de Cardistry por la forma de hacerlo, que al leerlo dices, esto es impracticable. De hecho, ya me lo habían comentado su existencia previamente y yo decía, esto es imposible. Pues lo he probado y, y va bien, va, va perfecto. Entonces, bueno, pues igual le sacas provecho, es estético y a veces queremos eh, usar una vida interna en la magia que nos divierte más a los magos que lo que aporta a la vida externa, ¿no? Que dices, bueno, yo voy a usar esta técnica porque me quiero divertir haciendo magia, ¿no? Pues aquí vas a sacar algunas de estas técnicas. Seguimos subiendo esta cuesta y nos encontramos con el capítulo cuarto que se llama Prácticas deshonestas. Y ya sabéis, los que me seguís desde hace tiempo, que me flipan las rutinas de trampas en la mesa de juego y de esto va este capítulo. Es cierto que tras practicar la rutina principal que explican aquí, la primera que me gustó bastante al principio, la he descartado porque al final no era mi estilo y para rutinas de ese estilo yo ya tengo otras. Pero está muy bien y yo creo que es de las partes más sencillas del libro cuando normalmente los efectos de trampas en la mesa de juego suelen ser los más complicados. Pues en este caso son juegos bastante asequibles eso sí, tienes que tener pues, un nivel intermedio, ¿no? Tampoco hace falta ser profesional, pero tampoco puedes ser principiante para hacerlos. Y yo creo que están divertidos. Si no tienes ningún juego de este tipo, pues aquí les vas a sacar provecho y vas a entender algunas ideas que él habla, porque el libro es bastante técnico y bastante habla mucho de sus juegos y ya está, pero va soltando cositas, cositas sueltas. Habla un poco aquí de cómo la ficción a veces en la magia eh, empieza a ser como tomarle el pelo al espectador y que a veces puedes eh, contarlo de manera más realista, pues como puede ser las trampas en la mesa de juego, que es algo realista, es algo que se que ocurre y que los espectadores no se sienten tomados por estúpidos cuando les dices que tienes poderes mágicos. Aquí puede haber un montón de opiniones, yo no quiero decir nada, es la opinión del autor. Y pasamos al siguiente capítulo. Capítulo 5. Estamos en la cumbre de la montaña rusa. Estás flipándolo y empieza la emoción porque aquí se explica una técnica para que la carta firmada de un espectador viaje a otro lugar y es maravillosa. Es una idea excelente y esta es de las pocas que yo he podido ver en persona de este libro y yo me lo comí cuando lo vi y me parece excelente. O sea, que una carta firmada viaje de donde sea a donde sea es algo imposible. Pues aquí se consigue de una manera súper elegante, súper inteligente y yo creo que es de lo mejor del libro. Esto es algo que me gustaría trabajar porque además puedes sacarlo fuera de la cartomagia, no utilizar cartas, puedes usar papeles... Bueno, hay muchas cosas que trabajar en esta idea y me parece excelente. Y yo cuando lo vi en persona os juro que flipé. Y ahora que lo he leído, porque no sabía que estaba en este libro la idea, se me ha revivido esa emoción. Así que estamos en la cúspide del libro. Esto sí que es... Vamos, os va a volver locos. Eso sí, no es sencillo, no es algo pues para hacer en cualquier lugar, es algo que requiere su preparación, su práctica y demás, pero cuando lo tengas no es complicado técnicamente. Es una maravilla. O sea, aquí ya no puedo decir más. Si el libro en sí hay cosas que no me han gustado nada, aquí está la gema del libro. Y ya, disfrutando de la caída, nos encontramos el capítulo 6, en el que nos encontramos una miscelánea de juegos que no, el autor no sabía dónde ponerlos en el libro. Nos encontramos un triunfo, juegos así, bueno, un poco más tranquilos de realizar. Hay uno que me parece muy guay, que es el dilema de Cassandra, que es un efecto que te explica una presentación muy chula, pero que además te dice su método. El método que él usa sí que es lo complicado, pero bueno, tú puedes coger esa presentación y adaptarla a tus juegos. Así que esa parte, bueno, pues está muy bien, de chill, de caída. Y ya estamos bajando. Y parece que vamos a bajar y el siguiente capítulo va a ser decepcionante. Pero es que coge y hace ¡bra! una voltereta 360 grados y te mete el epílogo. El epílogo que tiene una carta rota y recompuesta brutal. Conoceréis juegos en los que se rompe la carta en cuatro pedazos, se entrega un pedazo al espectador y acabas recomponiendo la carta, pues tres esquinas. Y mucha gente se pregunta, ¿y esa otra esquina qué pasa con ella? Bueno, aquí puede haber discusiones, si tiene lógica o si no tiene lógica 
que el espectador se quede con esa esquina y no la recompongas, ¿no? Es algo poético, como queráis llamarlo, da igual. Aquí coge Guy Hollingworth, dice, no me gusta esta solución, y te hace una carta rota y recompuesta en la que se rompen los cuatro trozos, se van colocando poco a poco y acaban con una carta totalmente recompuesta y que se puede dar tranquilamente al espectador de regalo y te vas con ello. Carta firmada, por supuesto... Es una maravilla, es difícil, ¿eh? yo lo he estado practicando y bueno, requiere algún poco de práctica y demás, pero tampoco es que sea lo más complicado. Si haces alguna carta rota y recompuesta sabes más o menos lo que implica, así que esta es simplemente cambiar un poco los pases y sobre todo el final, la recomposición, que es lo que más te puede llevar. Estaréis viendo en pantalla seguramente cómo lo hace Guy Hollingworth, así que os podéis hacer una idea de lo visual que es. Claro, yo me lo leí cuando empecé en la magia y me parecía impracticable todo lo que veía aquí. Alguna técnica, me acuerdo que lo practiqué, algún cambio en la mesa y demás, pero ya está. Y cuando me lo volví a plantear leer, dije, me voy a llevar una decepción, cuando el libro, de hecho, como objeto, me gusta bastante, es un libro bastante, joder, muy cómodo de leer, no se cierra, o sea, se suele cerrar, pero es fácil de mantener abierto cuando practicas y, y el contenido pues tenía muchas esperanzas y al final se me han cumplido, así que yo os animo a leerlo a todas las personas que os haya llamado la atención este tipo de magia y por supuesto sabéis que me apoyáis un montón dejando comentarios, dando me gusta, compartiendo esta review con vuestros amigos magos, gente que pueda interesarle y nada, espero que os haya gustado esta review y nos vemos en la próxima. ¡Chao!